Всем привет, с вами Дизиак Натфаунд. В этом видео я бы хотел обговорить всю официальную информацию про Sonic Frontiers, которая у нас есть. Начнем с приблизительного года разработки Sonic Frontiers. На SXSV 2019 Такаши Идзука подтвердил, что новая игра в разработке. И нам это дает знать, что игра уже точно будет в разработке 3 года, а может даже и больше. Дальше мы перенесемся в 27 мая 2020 первого года на Sonic Central, на которой под конец трансляции нам показали первый тизер Sonic Frontiers. На тот момент у игры не было названия, но в конце тизера нам показали непонятный символ. Когда тизер был показан, он был залит на официальный сайт Sega Press, что и позволило фанатам найти в метаданных тизера название Sonic Rangers. Скорее всего это было рабочее название. Sega упомянула в собственном пресс-релизе отправленном на электронную почту Еврогеймер название Sonic Rangers и также там присутствовали другие игры, которые Sega анонсировали на Sonic Central. Но позже Sega прислали еще одно письмо, в котором говорилось, что исходный пресс-релиз содержит ошибки и что в этом письме находится актуальная информация. И как можно было понять, никакого названия Sonic Rangers в нем уже не было. Позже летом Такаши Идзука дал интервью, в котором рассказал немного информации о новой игре. Во-первых, мы узнали, что Sonic Team потратили много времени, пытаясь создать что-то новое и сложное. Новая игра не является игрой на юбилей франшизы. Тизер был показан, чтобы сообщество убедилось, что Sonic Team не сидят без дела и вправду разрабатывают новую игру. Также Такаши Идзука сказал, что Sonic Adventure заложила основу для игр про Соника на 20 лет после его выпуска, поэтому он надеется, что Sonic 2022 заложит основу для следующих игр про Соника на 10 лет вперед. 8 ноября 2021 года Sega зарегистрировала на японском сайте Chizai Watch торговую марку Sonic Frontiers. 7 декабря этого же года Sega в своем официальном аккаунте в Твиттер упомянули Геоф в Кейкхли, канадский игровой журналист и телеведущий, известен работой на Game Trailers TV, серии статей The Final House, а также организацией и проведением игровых выставок Spike Video Game Awards и The Game Awards и шоу E3 Coliseum в течение Electronic Entertainment Expo, и спросили у него есть для них экстра приглашение на ТГА, The Game Awards, ежегодная церемония награждения, отмечающая достижения в индустрии компьютерных игр. The Game Awards представляет собой масштабное шоу, привлекающее большое внимание СМИ и проводится в конце календарного года. На что он ответил в шуточной форме Wait You Don't Even Fall of Me Lol, на русском же это звучит как «Подожди, ты даже не следишь за мной, Лол». И наконец 10 декабря на ТГА нам показали два триллера. Сначала показали триллер сиквела фильма про Соника Соник 2 в кино и уже позже показали долгожданный триллер игры и на этом моменте игроки убедились, что игра уже точно называется Sonic Frontiers и что она выйдет на праздники в 2022 году. Также мы получили много разной информации об игре. Игра разрабатывается японской командой Sonic Team под руководством продюсера Сачика Кавамура, она занималась Чаосадом в Sonic Adventure и директором Мария Кишимат, директор таких игр как Sonic and the Secret Rings, Sonic and the Black Knight, Sonic Colors, Sonic the Hedgehog 4, Эпизод 2, Sonic Lost World и Sonic Forces, и также вышел триллер, показывающий локации игры. Позже появилась информация, что по словам разработчиков, Sonic Frontiers – это опыт, вдохновленный открытой зоной, в котором будет представлена оригинальная сюжетная линия от сценариста Ина Флинна. Также нам стало известно, что Sonic Frontiers – это огромный шаг вперед для франшизы, предлагающий усовершенствованный игровой процесс, который понравится как давним фанатам Соника, так и энтузиастам приключенческих игр, прокомментировал Такаши Идзука. И также Sonic Frontiers появилась в Steam. После трансляции на сайте Polygon появился синопсис новой игры, который звучит так. В Sonic Frontiers заклятый враг Соника, доктор Игдман обнаруживает на островах Старфолу древнюю технологию и взламывает ее с помощью своего искусственного интеллекта Сейдж, пытаясь взять ее под контроль. Но эта технология не так проста, 
как могло показаться на первый взгляд, и за столь дерзкую попытку мгновенно наступают непредвиденные последствия. У Соника предстоит гонка со временем, если он хочет докопаться до правды, спасти своих друзей и, возможно, самого себя. Но уже позже, по словам представителя по связям с общественностью Сига, синопсис содержит неверные детали. Верного синопсиса мы пока еще не получили. Страничка Sonic Frontiers появилась на PS5 и на Xbox. На официальном стриме Sonic The Hedgehog было подтверждено, что голоса, которые озвучивали персонажей раньше, вернутся к своим ролям в Sonic Frontiers. И ведущий эпизода Юстин Тхарман подтвердил, что голос в трейлере принадлежит ими. В интервью с Юнси Науи на New Music Express композитор подтвердил, что участвует в написании музыки к Sonic Frontiers. Также музыку для игры будет писать Тамай Ахтани. В трейлере игры можно было заметить, что музыку еще писал и Тей Лопес, но он подтвердил, что он лишь помогал в написании музыки для трейлера, чем чертовски гордится. 31 декабря Sonic Team поздравили всех с Новым Годом и опубликовали официальный арт к Sonic Frontiers. Sonic Frontiers должна была выйти еще в 2021 году, в 30-летии Соника. Но Sega отложила выпуск игры по причинам того, что захотела улучшить качество проекта. Об этом компания заявила еще 14 декабря в своих вопросах и ответах для инвесторов. Sega стремится сделать Sonic Frontiers игрой, достойной своей цены, вместо от того, чтобы запускать ее по сниженной цене, как многие недавние игры про ежа. В недавнем интервью Фомитсу Такаши Идзука заявил, что 2022 год для Соника станет годом большего прогресса, и сказал, что Sonic Frontiers будет отличаться от предыдущих игр серии. Официальная японская страница в твиттере Sonic The Hedgehog обновила обложку. На ней показан скриншот из Sonic Frontiers и планета в космосе. Позже Sega опубликовала официальный список локализаций. Также официально Японский инстаграм-аккаунт Ценица официал опубликовали пост с списком локализации, на котором присутствовал скрин из Sonic Frontiers, но позже пост был удален. На данный момент, то есть на 17 января 2022 года, это вся информация про Sonic Frontiers. Ждем новой информации по игре, а пока я могу вам всем пожелать удачи в учебе, работе и до скорых встреч.